saludo. Soy María Elaine Meléndez Santos, Coordinadora de Desarrollo de Destrezas de Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. En esta ocasión les hablaré sobre el tema de esquemas de clasificación de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso surgió en el año 1800 antes de la necesidad de mantener en un lugar y en orden determinado los recursos que utilizaba exclusivamente el Congreso de los Estados Unidos de América. Posteriormente se estableció un sistema alfanumérico para organizar los recursos en las bibliotecas de manera que fuera de fácil acceso a los usuarios. Las diferentes disciplinas del saber humano se reúnen en los 21 grupos a continuación. A. Obras generales. B. Filosofía, psicología y religión. C. Ciencias auxiliares de la historia. D. Historia mundial e historia de Europa, Asia, África, Australia, Nueva Zelanda, etc. E. Historia de las Américas. F. Continúa historia de las Américas. G. Geografía, Antropología y Recreación. H. Ciencias Sociales. J. Ciencias Políticas. K. Leyes y Derecho. D. Educación. M. Música. N. Bellas Artes. P. Lingüística y Literatura. Q. Ciencias. R. Medicina. S. Agricultura. T. Tecnología. U. Ciencias Militares, V, Ciencia Naval y Z, Bibliografía, Ciencias Bibliotecarias, Recursos de Información General. Para ver el esquema completo, utilice la dirección que le proveemos. Sistema de clasificación. El propósito de la clasificación según el sistema alfanumérico es ubicar los recursos en los anaqueles según la materia que contiene cada uno de los mismos. De esta manera, la localización será de fácil acceso para el usuario. Dicho sistema se subdivide de acuerdo a unas especificaciones establecidas, clasificación, subclasificación, número de cotes y año de edición. Un libro cuyo contenido sea de educación general recae en la clasificación L. A continuación se detalla la catalogación de un libro de educación. L, LB, 2361.5.S, 1980, donde la L es la clasificación de educación general. LB es la subclasificación teoría y práctica de la educación. 2361.5 equivale a la materia del libro libro o recurso de la subclasificación, en este caso es currículo. Punto S es la primera letra del apellido del autor o primera letra del título del libro o recurso. En este caso es el título Society for Values in Highly Education. 1980 equivale al año de edición del libro o recurso. En los anaqueles del Centro de Acceso a la Información se ubican los recursos de estricto orden alfabético y numérico. Por ejemplo, los recursos con las siguientes clasificaciones se colocan de la siguiente manera. Primero, LB 1028.Y86-2005. Segundo, LB 1577.S7-2006. Tercero, LC 191.m378-2006 y cuarto, QA 135.6.D544-2006. Muchas gracias por su atención. Recuerde que en tu centro de acceso a la información estamos para servirle y queremos ayudarle y aclararle todas sus dudas.